বিদায় বেলায় শীত চারিদিকে বসন্তের আমেজ আর সেই বসন্তেই আট থেকে আশি মাতোয়ারা সরস্বতী পুজোতে সকাল থেকেই চলছে বাণী বন্দনা ধর্ম নিজের উৎসব সবার এই বার্তাকে সঙ্গে নিয়ে বছর ভর রাজনৈতিক কর্মব্যস্ততার ফাঁকে সরস্বতী পুজোয় সামিল বক্সি পরিবার মা বিধায়ক স্মিতা বক্সি পুত্র উত্তর কলকাতার তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি সৌম বক্সি এবং প্রাক্তন বিধায়ক সঞ্জয় বক্সি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মাতলেন বাগদেবী বন্দনায় রাজনৈতিক গুরু দায়িত্বের পাশাপাশি গৃহকর্ত্রী স্মিতা বক্সির ঘরে বাইরে সমান পারদর্শিতা নিদর্শন লক্ষণীয় আমাদের সব কাজই করতে হয় রাজনীতি রাজনীতির জায়গায় গৃহবধূ হিসাবে ঘরের সব কাজই সংসারের করতে হয় এবং এই সরস্বতী পুজো আজকে নয় ছেলে মেয়ে যে মুহূর্তে ছেলে হাতে করি হয়েছে তখন থেকেই আমাদের সরস্বতী পুজো হয় এবং চিরচরিত প্রথায় এটা চলেই আসছে বরাবরই আর এটা একটা আনন্দ সব বাড়ির সকলে মিলে একত্রিত হয়ে পুজো নিয়ে মায়ের কাছে আশীর্বাদ নেওয়া বা ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া তারপরে যেন সারা আমরা সকলে একে অপরের পরিপূরক হিসাবে থাকতে পারি মানে পথে সারা বাংলার উন্নয়নে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেরকম বলেন যে ধর্ম আলাদা আলাদা হলেও উৎসব সকলের এক তাই এই সরস্বতী পুজো তো একটা উৎসবই এলাকা এলাকায় যেরকম পুজো হয় বাড়িরও এবং ঘরে ঘরে পুজো হয় এটা যুব নেতা সৌম বক্সির কথায় জ্ঞান বুদ্ধি ও যথার্থ শিক্ষার প্রসারী বাণী বন্দনার মূল লক্ষ্য মায়ের কাছে বাগদেবীর আরাধনা আমরা একটাই সকলে মিলে আমরা মায়ের কাছে একটাই প্রার্থনা করি যে মা যেন সকলে শুভ বুদ্ধির উদয় ঘটাতে সক্ষম হয় আর শিক্ষার প্রসার যেন সবসময় হয় গোটা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে আমরা দেখেছি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যথেষ্টভাবে পরিশ্রম করে স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে নতুন ইউনিভার্সিটি মুখ্যমন্ত্রী সদা সচেষ্ট থেকেছেন করছেন তা আমরা চাই যে এই শিক্ষার প্রসার যেন গ্রাম গ্রামান্তরে পৌঁছে যায় মায়ের কাছে এটাই প্রার্থনা প্রাক্তন বিধায়ক সঞ্জয় বক্সের কথায় উঠে এলো ছেলেবেলার পুজোর দিনগুলি যেদিন সরস্বতী পুজোর দিনই পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তখন কিছু খেতে হবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে দেখতাম সেদিন যেন খিদেটা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেছে এক্ষুনি খেলে ভালো হয় এক্ষুনি খেলে বেড়ে ভালো হয় আর তখন এই কলকাতা শহরে দেখতাম যে মাথায় করে সেই চন্দ্রপুলি চন্দ্রপুলি বলে কিছু লোক যেত মাথায় হাঁড়ি নিয়ে চন্দ্রপুলি নারকেলের সন্দেশ অনেক রকম থাকতো ভ্যারাইটিস আর ওরা সরস্বতী পুজোর দিনে দেখতাম চোখ মেলেই দেখা যাচ্ছে ওদেরকে তো তখন আবার একটা আলাদা আবেগ ছিল যে প্রত্যেকটা আমার অনেক বন্ধু বান্ধব তাদের আবার স্কুলে যেতে হবে আমার স্কুলে যে আমাকে যেতে হবে এরকম একটা করে প্রত্যেক জায়গাতেই কোনো জায়গাতে লুচি কোনো জায়গাতে খিচুড়ি খেতে পারি না পারি গিয়ে বসা এবং খাওয়ার ব্যাপারটা ছিল আর সব থেকে বড়টা লাগে এখনও খুব মানে অনুভব করতাম তখন খুব ভাবতাম যে এত খিদে পাচ্ছে কেন খিদে পাচ্ছে সরস্বতী পুজোর দিন যেন পুষ্পঞ্জলি দেবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত খুব খিদে পেত তারপরে যাই হোক এখন ওটা উপলব্ধি করতে পারি যে কেন এরকম হতো স্মিতা দেবী এবং সঞ্জয় বক্সির সুযোগ কাকন্যা স্নিগ্ধা বক্সি পুজোর পারিবারিক ঐতিহ্যের বিষয়ে কতটা শ্রদ্ধাশীল তা ফুটে উঠল তার বক্তব্যে তো মায়েরা অন্যভাবে ব্যস্ত তো সেইভাবে সেই ব্যাটালিয়নটা আমাদের হাতে সেই ব্যাটালিয়নটা পাস ওভার হয়েছে আমরা ওইভাবেই ঠিক ওইভাবেই আমরা ওইভাবে পুজোর পুরো প্রিপারেশন করার চেষ্টা করি আর যাতে কোনো খামতি না থেকে যায় কারণ তারপরে মায়ের কাছে প্রচুর বকা খেতে হয় সেটা কনস্ট্যান্ট সেটা আমরা যতই বড় হয়ে যাই মায়েদের কাছে মা কাকিমাদের কাছে আমরা এখনও ছোটো সব ছোট ছোট জিনিসে এটা এইভাবে হবে তো ওটা ওইভাবে হবে তো এটা ঠিক তো তাই ওভার দ্য জেনারেশন জেনারেশন চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু পুজোর যে ট্র্যাডিশন পুজোর যে পুরো একটা পরিবেশ ওটা কখনো চেঞ্জ হয় না সব মিলিয়ে বক্সি পরিবারের সরস্বতী পুজো আন্তরিকতা এবং শৃঙ্খলা পরায়ণতার এক যোগ্য নজির বলাই বাহুল্য